钱在手里一天，主动权就延长一天。原本是自己的钱，可是换手以后，钱实质上已经不是自己的了。用该花就花的方式善待自己，才能发挥钱的价值。晚年可以省钱，然而不要过度节省。一，如若你在身体健康，外加头脑清醒的时候。存款和退休金，无论多还是少，都要自己保管。之所以不要轻易把存款和退休金交给儿女，是因为老人的钱迟早会成为儿女的钱，剩下多少钱就会把多少钱留给儿女。然而，儿女的钱最终不会成为老人的钱。如若你为了省事，或者是出于对儿女的信任，交出所有的钱，极有可能会导致儿女花起钱来就会大手大脚。并且会让儿女丧失赚钱的动力，不仅对儿女没有多少好处，而且对你照样会有诸多害处。倘若你或者你跟老伴急需用一笔钱了，你就会体验到什么叫做囊中羞涩。虽然钱在儿女手上，名义上依旧是你的钱，但是已经不再替你的使唤了。钱给出去有多么容易，以及多么痛快；钱收回来就有多么困难，以及多么痛苦。即使是孝顺的儿女，也会有很多身不由己。儿女面对自己的小家，不得不顾此失彼。人性既经不起用钱试探，又经不起用钱考验。二，如若你的身体已经将近失去自理能力，腿脚已经不再方便，虽然你行动不便。但是你的头脑依旧清醒，你最好预备两张卡，握在手里的一张卡要存大钱，既可以用来保命，又可以用来应急；另一张卡就可以存些许零花钱，并且交给儿女，让儿女代买东西，并且两张卡的密码都要告诉儿女，即使突然寿终正寝，儿女也可以顺利把钱悉数取出来。处心积虑的所作所为，就是为了避免不孝顺的儿女惦记。越是到晚年，越是关键的时候，既要稳住心态，以及沉住气，又不要自暴自弃。好的心态既会促进你恢复健康，又会有利于你延年益寿。三，如若你既失去了自理能力，记忆力又已经越发下降，即使需要取数额较为庞大的钱。你也要让孝顺的儿女去取，等到取回钱来以后，再把卡收回自己的手里面。前提是你要开通及时提醒的短信通知，无论儿女取了多少钱，还是卡里剩多少钱，都要心里有数。不是不信任儿女，而是记忆力下降了，慢慢连自己都会信不过。只有在弥留之际，才能够把卡以及卡里面的钱跟遗嘱一并分配给儿女，不要嫌麻烦。儿女既然也是人，也就要见心，防人之心不可无。存款以及退休金就是你的救命稻草，万一出现闪失，儿女不敢不顾，就真正麻烦了。由于当代年轻人压力都很大，不仅要还房贷、车贷、信用卡之类的。还要给孩子报各种培训班、补习班等等，所以很多老人都看不过去，把自己的退休金和存款拿出来补贴孩子，这个无可厚非。但是有的老人却过分相信孩子的一面之词，把自己的全部家当都交给孩子，导致最后损失惨重，然后悔不当初。老人辛苦了一辈子，把儿女培养大了。但是手里一定要有一笔养老钱，比如每月的退休金也要有一些存款，这两笔钱一定要自己保管。要不要告诉孩子呢？怎样保管呢？以下几位老人有不同的方法，看看他们怎么做的。六十岁的李阿姨，老伴儿走得早，只有一个女儿，因此她会提前跟女儿说明家里一共有多少钱。除了把取款密码告诉女儿以外，还会留一手，无论是存折还是银行卡，都会暂时留在自己的手里面。之所以大费周章，是因为方便儿女在百年之后把钱尽数取出来。不是李阿姨不信任自己的女儿，而是有时候她连自己都信不过。女儿的钱终归不是自己的
，自己的钱始终都是女儿的钱，只不过是暂存在她这里而已。女儿真正急需的时候，她会视情况为女儿排忧解难，大部分钱会作为备用，主要是为了应急。如若用不上，大部分钱都会成为留给女儿的遗产。如若用得上，剩多少钱就给儿女留多少钱，一分不剩是情分。如若还需要女儿另出钱，就是女儿的本分。与李阿姨不同的是，张大爷儿女比较多，七十岁了，因此他会从中选出最靠谱的儿女，并且告知存款密码，在他有自理能力以及一时清醒的时候就自己保管，否则就让最靠谱的儿女代为掌管存款。其余的儿女只需要了解具体存款以及存款的相关去向，就可以做到互相监督。至于在自己与世长辞以后如何分配遗产，他会把相关的遗嘱提前预留好，以免儿女为了遗产发生纠纷。不是因为信不过儿女才防备儿女，而是他见多了儿女在父母生前为了出钱相互推诿，在父母死后为了遗产相互争夺。既然有先见之明，也就会引以为戒。刘大妈今年七十岁，有一儿一女，都已经成家了。老伴在五年前因病去世了，每个月有四千多的退休金，还有三十多万的存款。他一个人住一百多平的房子，儿子多次要他搬过去一起住，但是他没同意，担心会给儿子和儿媳添麻烦。前段时间，刘大妈不小心摔了一跤，然后在医院里面住了十几天的院。在这期间，儿子和儿媳不仅每天都抽空过来看她，还给她换着花样，做各种好吃的。病房的病友们都羡慕刘大妈有一个孝顺的儿子和儿媳。前两天，儿子过来看她的时候，又提出了要她把房子卖了，搬过去和他们一起住的想法。还有刘大妈把存款和工资卡都交给他来保管，承诺以后给刘大妈养老。刘大妈听了儿子说的这番话以后，并没有心动，只是对儿子说：“我考虑一下，过两天给你答复。”其实，刘大妈之前也想过把老家的房子卖了，跟儿子一块儿住。毕竟自己的年纪越来越大了，很多事做起来都力不从心了。但是前几天有个闺蜜给她说了一番话，让她打消了这个念头。那个闺蜜比刘大妈大两岁，有个儿子已经成家了，老伴已经去世十几年了，六年前就开始帮儿子带孙子，然后听信了儿子的话，把自己的房子卖了，把钱给儿子换了一个大房子。后来儿子又把他的工资卡要去了，说是帮他保管。每个月只给他五百元的零用钱，现在孙子已经上小学了，也不需要他接送了。儿媳就把他赶了出来，让他自己去外面租房子住。听了闺蜜的这番话以后，刘大妈决定以后自己一个人住，要是哪一天不能动了，就去养老院，尽量不给儿子和女儿添麻烦。至于存款和退休金，也是自己保管。在儿子和女儿确实有困难的时候，可以适当的帮一下，但是绝不帮他们换房子、买车。钱在很多时候比亲情靠得住，因此不到人生尽头，钱就不能撒手。所以，钱还是留在自己手里最合适。只要采取配套措施，钱既会放得安全，又会感觉放心。在银行有存款的退休老人一定要注意了。有三件事情建议老年人提前了解一下，要早知道早准备，防患于未然。很多年轻家庭的费用支出都要靠平时在银行少得可怜的存款来维持。在疫情期间，老年人的优势凸显出来，他们每个月有固定的养老金收入，而且都能够按时足额发放。体现了国家对老年人的关怀，特别是在疫情期间，考虑到老年人的生活压力，养老金都是提前半个月发放的，解决了很多家庭生活燃眉之急。我的家乡大沈阳就是这么做的。
我经常说，生活在中国的老年人是最幸福的。前两天看到了一组银行数据，在银行存款的主力军中，是退休以后的中老年人，所占的比重远远超过年轻人。中老年人的平均存款在十至二十万之间。如何管理好这笔存款，让自己的晚年没有后顾之忧？建议老年朋友们做好以下三件事：第一，鸡蛋不能放在一个篮子里。一些老年人为了多赚点利息，就容易一冲动，把全身的钱通通拿去存定期。我爷爷以前就这样，想要赚利息，把他身上十万全部拿去存定期两年，结果后来生病了，急需用钱。没办法，只能去银行提前取钱出来，最后存了有一年多的利息，全部按照活期算了，等于损失了一大笔费用。所以说，老年人朋友容易生病，一生病就需要花大钱，因此一定不要把所有钱全部拿去存定期，最好是保留个几万元在身上，以备不时之需。不然的话，定期一旦提前取出来，那么利息会全部按照活期利率算。现在活期利率只有 0.3% 左右，你存10万，一年也才300元，非常少。而且最好分别存在不同的银行，这是抗风险的最佳办法。千万不要怕麻烦，不是我们不相信银行，而是要防患于未然。俗话说：“害人之心不可有，但是防人之心不可无啊。”特别是最近，我们经常能够看到银行提现难，甚至有的银行每天发号限制咱们取款。如果你的存款恰巧只存在这一家银行，而你的家庭又急需这笔款项救急，而无法取出的时候，你的烦恼就出来了。所以说，建议老年朋友们不要把钱只存在一家银行，要分成几份存进不同的多家银行。对老年人来说，存钱无小事，切不可以掉以轻心，防患于未然是你必须要做到的。当然，也不建议老人选择的存款银行以及渠道过多，建议数量在三到四个。若是资金太过分散，一是怕老人记性不好，容易忘记；二是若遇到急需大金额周转时，太过浪费时间。还有一点，老年朋友们要知道，在你去银行办理存款业务的时候，要记得看一看他们有没有存款保险标志。如果没有存款保险标志，千万不要把钱存在这家银行。不管他给你的利率有多高，优惠有多大，都不要上当。有人说，老年人的存款是用来保命的，不是用来增值的，千万不能被不务正业的银行用高额利息所蒙蔽。还有一些老年人朋友，明明是去银行存钱款，但是结果却存成了理财产品，等几年后到期了，去取钱。结果发现钱亏没了，哭都来不及。所以，老年人朋友去银行存钱也一定要注意，告诉工作人员你是要存定期，而不是要买理财产品。哪怕工作人员告诉你理财产品利率很高，你也别相信。所有的理财产品都有风险，不能完全保证本金的安全。工作人员很可能为了自己的业绩而忽悠你买理财产品，尤其是一些偏远地区的网点，更加可能忽悠人。总之一句话，不要任何产品，也不管利率如何，告诉工作人员你只要存定期。网上说邮政储蓄银行存款变成理财产品的情况比较多。所以，大家如果是把钱存到邮政储蓄银行的话，要格外注意了。第二，
，存款要牢牢地把握在自己的手里，不要轻易地交给子女保管。不交给儿女保管，不是怀疑儿女，也不是不相信儿女，而是要给自己留足过河钱。当你需要用钱的时候，自己拥有自主决定权，这个存款才是你的，否则就是别人的。毕竟自己身上有钱。老了以后才有底气面对生活。我有一个老同志，对儿子特别溺爱，就是因为把自己的存款和工资卡毫无保留地交给了儿子，天真的以为自己就这么一个儿子，是需要养儿防老的。可是，在生活中却处处受到约束，比如平时需要添件衣服，和老同志们喝喝酒。总有一种囊中羞涩的感觉，特别是每当想和老朋友们出去旅游的时候，都要征求儿子意见，儿子就总是找各种理由阻挠。现在后悔了，可是工资卡又收不回来，整天郁郁寡欢，生活没有了活力。另外，我国的资金安全保护措施还不错。但在安全保护措施进步的同时，电信诈骗的技术同样也在升级。若是老人的防范意识不够强，那么很容易出现财产损失。所以，在老人日常生活，不仅要保护好银行的存款密码，同时还要保护好个人的信息，特别是手机验证码，不要随意说给别人听。毕竟，现在银行存款密码都可以通过手机验证码更改。还要注意的是，切勿贪小便宜。天下没有白吃的午饭，生活中看似特别划算的东西，说不定背后有巨大的阴谋。建议老人注意防范。第三，到了一定的年龄，为了预防突发情况的出现。要把自己的存款信息提前告知给老伴儿或者是儿女。老年人存款就是为了保命的，以备不时之需。如果一旦急需用钱，自己又不能亲力而为的时候，就需要老伴儿或者是子女去银行办理业务，来解决你的燃眉之急。这里有一点提醒老年人注意，最好是把你的存款。存放在银行卡里，便于应急的时候，儿女可以自由操作，不受外界干扰。儿女取父母生前遗留的钱，如若在没有密码的情况下，不仅需要出示多种多样的有效证件，如若证件不齐全，就不给办理业务，而且当超出一定的数额，儿女不得不前去做公证。可是公证处忌讳收费，据说收费又比较高。除此以外，儿女还需要办理繁琐的手续。身为父母，在生前的一时疏忽，在死后会给儿女留有后患，接踵而至的难题无比多。老年人辛苦一辈子积攒下来的财富，让自己的老伴儿或者是子女来继承，是天经地义的。不能便宜了某些银行，不过如今存款利率本来就比较低了，还依然处于下行趋势，储蓄国债和余额宝也是一样的，因而将来可能仅通过上述方式，是连保值都做不到的，所以有时候也可以适当选择一些稳妥的方式去增值，若想稳稳增值。选择银行理财产品或基金的话，建议不要选风险级别大于承受能力的方式，也可以借助一些政策大力支持下的稳妥外贸经济平台的代销。十万元每月可得一千元商品利润，不失为一种安稳的增值方式。总之。老年人在银行存款时，不要随随便便存了就不管了。如果你是纸质存折的话，很有可能因为你不能亲自到银行办理，遭到银行的拒绝。这种案例在现实中是存在的。
，存钱无小事，老年朋友们切记。Thank、you